Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Yes. Nice. Uh, good evening. Welcome. Nice to see you one more time. Hoy sí, madrugué. Hoy sí que ni siquiera habían entrado varios cuando yo ya estaba acá. Ok, so vamos activando nuestra cámara, please. Déjese mirar. Vamos a ver. Eh, this is the last section, right, for the week number two. Se nos fue la semana dos del módulo. Prácticamente estamos llegando a la mitad, right? Dos semanitas más and we finish, right? So, nice. Todavía faltan algunos compañeros. Ya vemos 18 faltan, pero uh, we are going to start, okay? So, let's see where is the chat. Okay, so welcome. Nice. It's Friday, right? It's Friday. TGIF. Dijimos, ¿verdad? TGIF. ¿Se acuerdan de TGIF? No, no recuerdan. TGIF. It's not eh, Friday. Eh, <laughs> es lo de fin de semana, ¿verdad? Okay, thanks, yeah. Thank God. Then God, it's Friday. Friday. There you go, Douglas. It's not Friday, right? So in in by true in real life, it's not Friday, right? It's Thursday, but we have we say Friday because we don't have classes tomorrow, right? So nice. Ya van ingresando más compañeros. So nice. Uh, please turn on your cameras and do not forget to validate that you have full name, right? So complete name in the platform for you to have the attendance, okay? So uh, let's start. Um, I have a message right here in the chat. It says Alicia Mercedes. Okay, 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 nice. So uh, let's start, okay? Let's start with a couple of questions. Vamos a ver, Edgar Alfredo. Edgar Alfredo, um, tell us uh, what is, uh, what day it's today? What day it's today? What day it's today? Se me hizo, eh, Edgar Alfredo, dijimos, right? Uh -huh. Edgar, what day? Day, 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 day. Day is today. Tiene mal a la red, dice la teacher. Ok, Edgar, ayúdale Fernando Javier. So, Fernando Javier, what day is today? Uh, good evening. Uh, good evening. Today is Thursday, uh, November. Uh, mm -hmm. 9 2023. Perfect. Nice, Fernando. Yeah. Today is Thursday, right? Mire, Tuesday, Martes, right? Thursday, Jueves. Tuesday, Thursday, right? A veces nos confundimos, ok, en la pronunciación, pero no es lo mismo. Tuesday, Thursday, ok? So today is uh, Thursday, uh, November 9th. 2023, okay? Nice, Alba Azucena, how are you today? Alba Azucena, how are you today? Mm, I am great. Okay, perfect, you are great. Uh, what about you, Douglas Cifredo, how you feel today? I feel really good, how do you feel? Okay, good. I see you feel really good. Nice, Douglas. Uh, let's see, Blanca Lisette. Blanca Lisette, tell us, uh, what is your telephone number? And my telephone number is 7729-3429. Okay, perfect. Nice. Uh, let's see, uh, Christopher Waldemar. So, Christopher, how do you spell your last name? My last name is uh, F E R M 
A N T E S. Okay, so that will be Fernandez, right? So nice, Christopher Waldemar. So that's your last name. So let's see, go see Elizabeth. Uh, what is your first name? Mm -hmm. My mm -hmm. my first name is Pussy. Okay, my first, no fears, first, okay? My first name is, right, Goosey. Okay, perfect. Uh, let's see, um, Aurora Marisol, Aurora Marisol. Tell us mm -hmm. any uh, positive sentence with the verb to be, but a positive, positive, positive sentence, please. Para apostrofe. Uh -huh. No, cualquier oración, pero okay. tiene que ser positiva. Verb B. Ok. Uh, and this book is big. This book is big. Ok. So, it's ok. So, we change a little bit the, the order, but it's ok. The idea is that. So, nice. Let's see, uh, Byron and uh, Nielsen tell us a question with the verb B, question. Are mm -hmm. you my teacher? Yes, I am. <laughs> okay, perfect. Are you my English teacher? Okay, perfect. That is a question with the verb B. And the last one will be for uh blanca margarita blanca margarita now the negative any negative sentence mm -hmm. negative negative hola hola No sé si no me escucha Blanca Margarita. Ahora sí, ahora sí, es que los audífonos creo que no. Ahora sí se escucha. Ya, yeah, ya, yeah. go ahead. Negative, sí, negative. Not my very my, my best friend. One more time. Me dijo una negativa. Uh -huh. She's not my best uh -huh. friend. Ok, she's not, she's not my uh Best friend. Ok, perfect. Nice. Let's see. Quedó una tarea ayer, ¿se acuerdan? Vamos a ver. So, Daisy Eleonora, tell us any sentence using these. Any, any sentence, but using these. ¿Qué se me hizo Eleonora? Daisy Eleonora. De señal de vida, Daisy. No, no está. So, ayúdele, please. Quiero ver aquí, no lo hemos preguntado, Fabricio. Fabricio Alexander, tell us any sentence using these. Uh, what is the bottle, the botella? Uh -huh. Pero como, como sería? One more time. Ah, sorry. What this, what this is a bottle. So. What is this? Okay, que es esto, right? What is this? Bottle, que es esta botella, right? No sé, sí. algo así. Ok. Example, example teacher. Uh -huh. eh, this is my bo eh, botella. Bottle. ¿Cómo dice botella? Bottle. This is my bottle. bottle. Ok. My bottle. Perfect. This is my bottle. Ahí estamos bien. Esta es mi botella, right? This is my bottle. So, let's see. Um, Quiero ver aquí no. Ah, uh, Celio, Roberto, Roberto. So now tell us any sentence using uh, these. Aquí lo estoy poniendo en el chat, right? 
these. Cualquier ejemplo. Okay. Are these my rings? Uh -huh. Solo que ahí ya nos vamos a pregunta, ¿ok? Y necesitamos una okay. negativa. O bueno, puede ser cualquiera, pero usando these. Tiene que usar el demonstrative, these. These are my uh, best books. Ok. These are my best books. Ok. Nice. Now let's see. Um... Aquí no le hemos preguntado. Bueno, vamos al second round entonces. Segunda ronda ya. Eh, Goosey, I'm sorry, Goosey Elizabeth, any sentence using that? Bueno, yo veo. Uh -huh. Goosey. Hoy no yo veo, le digo. My goodness, Carlos Alfredo. Ajá, Goosey, ¿qué se me hizo? Ok, teacher, excuse me. <laughs> No sé, se salió Gucci. No, ahí está, ahí está, ahí está. So, Gucci, that. No, no sé. Uh -huh. ¿Qué dijimos de that ayer? ¿Recuerdan que lo vimos? Dos cercanos, dos lejanos, dos singulares y dos plurales, right? So, ajá. Gucci, Gucci. No, Gussie, Elizabeth. No. no hicieron la tarea, quiere decir. Hmm. Vamos a ver. Um... Um, vamos a la segunda ronda. Ya le pregunté, creo yo, que a todos. Alicia Marisol, that. Denos una oración usando that. That, that. That cat is small. That cat is a, a small. Ok, perfect. Ok. So, no lo tengo cerca. Es como que yo lo estoy viendo de lejos. Right? That car, it's not. Right? Ok. That cat. Ok. Nice. Uh, let's see the last one. Vamos a ver para Douglas. Dosed. ¿Se acuerdan de dosed? Ahí lo estoy poniendo en el chat. Those, Those are my cars. Perfect. Those are my cars. Este sería plural y está lejos, ¿verdad? Como que yo estoy diciendo, mire, aquellos son mis carros, right? So, aquellos, lejos. Ok. Those are my cars. Nice. Ok. So, we are going to pass the attendance. Hoy sí voy a pasar legal la asistencia como debe de ser denme un segundo nada más busco aquí el grupo de 910 ok de ver ok please let me know if you are here so Alba Susana Alba, no, encontraba, no encontraba el, el speaker. <laughs> Present. Ok, ok, ok. Alba, no problem. So, un par más. Let's see. Alejandra Carolina. Alejandra Carolina, por ahí está. Eh, Alex Roberto. Alex Roberto no está. Eh, Alexandra Judith. Alexandra Judith. No. Ay, Dios mío, es el día de parranda. Alicia Marisol. Present. Teacher. Ok. Nice. Alicia Mercedes. Alicia Mercedes, no está. Eh, Ana Silvia. Ok. Ok, Mercedes, ahí está. Ana Silvia. Ana Silvia, no está. 
Aurora Marisol. Present. Ok, Aurora. Eh, Blanca Lisset. Present. Nice, Blanca Lisset. Eh, Blanca Margarita. Present. Ok, Blanca Margarita. Byron Edenilson. Present teacher. Nice. And then we have Carlos Alfredo. In here, which is present. Nice. Cecil Demaris. Present. Nice. Celio Roberto Rodriguez. Present. Nice, Robert. Uh, then we have Claudia Janet. Present. Nice. Claudia Maria. Present. Nice, Christopher Waldemar. Present. Nice, Daniel Armando. Present. Nice, then we have David Ernesto, David. David Ernesto Herrera. No. Eh, Daisy Eleonora Lopez de Chavarria. Present. Nice, Daisy. Uh, then we have Douglas uh, Siegfried. Present. Nice. Edgar Alfredo Garcia Angel. Present. Nice. Edgar Alfredo. Francisco Alejandro. I'm sorry, Fabricio. Fabricio Alejandro. Present. Alessandro. Ya le estoy cambiando los dos nombres. <laughs> Fernando Javier. Present. Nice. Uh, Flor Esmeralda. Present. Nice. Uh, Florencia Suxana. Florencia, no. Gusi Elizabeth. Present. Nice. Um, a Hailin Lorena. Hailin Lorena. No. Ok, so let me share. Aquí hay algunos en el chat. Hailey Lorena, ok. Eh, Jessica, Alicia, Mercedes, ahí está ya. So, uh, let me share the screen one more time. Ok, so we are going to continue where we stop. Ok, so yesterday we finished, right, this uh, conversation. ¿Se acuerdan que? Eh, espero que hayan escuchado los últimos audios. Estaban bien, estaban bastante buenos, ¿verdad? Para haber hecho la práctica. Ok, so we finished this activity. Let's see, grammar facts. We have right here, yes, no questions and where questions. ¿Alguien sabe cuáles son y por qué se llaman yes, no questions? Ya han escuchado antes. Because the answer is yes or not. Perfect. There you go. Okay. There are two types of questions. Hay dos tipos de preguntas. Las que se llaman WH questions. Y las que se llaman yes, no questions. Okay. Hay dos tipos de eh, divisiones, digamos. De eh, esta parte de yes, no questions or WH. Okay. So, las yes, no questions se llaman así porque la respuesta que yo voy a recibir siempre va a ser un sí o un no. As an example, yo le digo, are you hungry? Viene usted me va a decir, yes, I am, or no, I'm not. Simple, y me está contestando lo que le estoy preguntando sin darme tanto eh, irse por las ramas y que no, que mire, que fíjese, que, yes or no, ok. Are you happy? Yes, I am. No, I'm not. Okay. Are you sleeping? Yes, I am. Okay. No, I'm not. Okay. So, yes, no questions. Okay. El lunes le voy a preguntar por qué se llaman yes, no questions. Okay. Y acabamos de mencionar que se llaman así porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Okay. Yes, no questions. The answer always will be a yes answer or no answer. Okay. So, now we have the where questions. Aquí el manual de momento solo nos pone el where. Obviamente que hay más, ¿ok? So, where, WH, se llaman WH questions, se llaman preguntas WH. ¿Por qué se llaman así? 
porque todas empiezan con una WH. Ok, más adelante yo le voy a compartir todas las WH questions que tenemos. Ahorita nos vamos a quedar nada más con where. Where is your wallet? It's in my pocket. Where are my keys? They are on the table. So, ¿qué dijimos que era where? Uh -huh. ¿Dónde? ¿Dónde? Uh -huh. ¿Dónde? Como por ejemplo que yo le diga a usted. Where do you live? ¿Dónde vives? Where are you from? ¿De dónde eres? Ok. Where are you? ¿Dónde estás? Where did you go? ¿Dónde fuiste? Ok. So, where. It's very useful, right? Se usa mucho para las WH questions, ¿ok? Las WH questions se llaman WH porque most of them, no todas, pero la gran mayoría, empiezan con WH, ¿ok? Y la diferencia también entre las yes no questions y las WH es que la yes no question ya dijimos que la respuesta que va a dar, va a dar es un sí o un no. Okay, now las uh, WH or information questions, estas sí son diferentes porque estas lo que tratan es de ubicar en el espacio dónde, dónde está mi billetera, dónde están mis llaves, okay. So ya vamos a ver las propositions, okay. So let's do this activity, it says complete these conversations. Then practice with a partner, ok? So, voy a dejar de compartir y ya voy a enviar esta captura al grupo para que todos lo tengamos. Vamos a realizar en equipo en cuatro minutos. ¿Dónde está Sala? Ok, en cuatro minutos usted tiene que volver y eh, revisar, ¿verdad? Right? Vamos a revisar las respuestas, pero para que tenga usted la idea, todas son... Eh, Where, right? So, no todas, pero ahí le van a aparecer las que sí, porque hay otras que ya las va a tener completas cuando hizo el, el ejercicio de la. Ahí. Ok, so just give me one moment, no sé si. Sí, bye. Solo vamos a crear, quiero ver, three groups, ok. Le voy a dar cuatro minutos, ya voy a enviar la captura del ejercicio. Usted va a decir si es una yes no question o una WH con where question, ¿ok? ¿Está clara la indicación? Yes. Hola, hola. Yeah. Ok, thank you, Roberto. So let's open the rooms.
Ok. So, welcome back. Creo que había un grupo ahí que no había terminado, pero anyway, right? So, tenemos que regresar. Ahí, vamos a ver cómo nos resulta, right? So, ¿qué iba a hacer usted? Aquí, lo que usted va a poner es una yes, no question, o al más no haber una WH con el where, que es el único que estamos viendo de momento, right? So, veamos. Number one. Um, Fabricio Alessandro, you are letter eight. Cecibel Damaris, you are letter B. So go ahead, Fabricio and Cecibel. De la primera parte. ¿verdad? Number one, you are letter eight. Mm -hmm. uh, is this your umbrella? No, it's not. I are these your case? Yes, they are. Thank you. Okay, perfect. Yeah. Is this your umbrella? No, it is not. Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Okay. Nice. Uh, let's see. Aurora Marisol, number two, letter eight. Alba Susena, you are letter B. Number two, letter B. Uh -huh. ¿Qué se me hizo? ¿Quién le dije? Fabricio. No, Aurora, Aurora, Aurora. Ok. So, no, ayúdele, Fabricio, porque no sé qué le pasó ahí a ella. So, Fabricio, you are letter eight, number two, en Alba Azucena. Uh, where are my glasses? Are they your glasses? No, they are. Wait, are they are they in your pocket? Uh, yes, they are. Thanks. Okay. Thanks. Nice. Thank you. Thank you, Fabrizio and Susana. So, where are my okay. glasses? ¿Dónde están mis lentes? Where are my glasses? Are these. Aquí estamos usando el pronombre de plural. Ok. ¿Son estos tus lentes? Are these. Plural porque son lentes. Aquí tengo el verbo to be are. Are these your glasses? No, they are not. Ok. No, they are not. Wait. Ok. Um, where, let's see, aquí dijimos, where are they in your pocket? No, aquí sería verbo to be. Are they in your pocket? Porque la respuesta es un sí. Yes, they are, right? So, are they in your pocket? Los lentes son plurales, right? Are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Okay. Nice. Let's see. Number three. Let's see. Uh, help us. Uh, Byron and Nilsson, you are letter eight. And Blanca Lisette, you are letter B. Go ahead. Where are your sunglasses? They are on the table. Not. They not. They're my sunglasses. You're right. My sunglasses are in my purse. Okay, perfect. Where are your sunglasses? ¿Dónde están tus lentes de sol, right? They are on the table. Ellos están en la mesa, right? They are on the table. No, they are not, okay? No, they are not. They are, on my, they are my sunglasses, okay? So, no, le dice. So, estos son... Mis lentes. Oh, you're right. You, my sunglasses are in the purse. Ok, si sí, eran los del otro, ¿verdad? Porque al final este le dice, oh, está, está bien, yo tenías razón. Mis lentes están en la cartera, ¿verdad? Con el bolso. Ok. So, Claudia María, number four. Claudia María, you are letter eight. And... Uh, Blanca Margarita, B letter B. Eh, 
Is this my pen? Continue. No, it's not. It's my pen. Sorry. This is my pen. It's in your desk. Oh, you are right. It's on my desk. Hmm, ok, veamos esto. El pen es singular, ¿verdad? El lapicero, ok. So, is this my pen? ¿Es este mi lapicero? Is this my pen? No, it's not. It's mine. No, no es el tuyo. Es el mío, right? No, it's not. It's mine. Sorry, oh. le dice. Uh, is where pen? is my pen? Aquí sería, cua, ¿dónde, verdad? Where is my pen? ¿Dónde está mi lapicero? Where is my pen? Y la respuesta, it's on your desk. Está en el escritorio, right? En tu escritorio. It's on your desk. Oh, oh you're right. Ok. They are on my... No, es solo uno, ¿verdad? Eh, it's on my it. desk, ¿ok? Está en mi escritorio. Tienes razón, Liz. Oh, you're right. Oh, tienes razón. Está en mi escritorio. It's on my desk, ¿ok? It's Perfect. Nice. So, let's continue. We have right here prepositions. Creo que ya le mandé de una vez ahí el grupo. Cuando envié la imagen, mandé las, de las prepositions, ¿ok? So... Eh, prepositions are like the ones in Spanish, right? En español usted tiene preposiciones de lugar, de modo, de cantidad, de no sé qué otra cosa, right? So, in English we have prepositions. This is something that we need to practice and that we need to use, right? Alguien me dijo en una ocasión, mire, yo cuando es de las preposiciones, yo digo cualquiera. Lo importante es que me entiendan. No, ¿verdad? No es que yo voy a decir la que se me venga a la mente y la que yo quiera. Debo de hacer uso de la preposición que corresponde en el momento que estoy, qué sé yo, desarrollando una actividad, right? So look at the, the question right here. It says, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? They are in the box, ¿ok? So están en la caja. Vea el in está adentro, ¿verdad? Dentro. So in, uh -huh, dentro. Eh, then we have in front of, okay? Enfrente de. Exacto. The keys are in front of the box. Están enfrente de la caja. Then we have the keys are behind the box. Atrás. Atrás. Es como, como a su espalda, right? So behind. The keys are behind the box. Then we have on. The keys are on the table. So como quedaría el on? Sobre. sobre. Sobre, ¿verdad? Pero está tocando ahí arriba de la caja, en este caso, o arriba del eh, mueble encima. que usted ponga. Ok, encima, decimos a los salvadoreños, right? Pero en sí es eh, sobre, sobre, right? Encima. Ajá, uh -huh. then we have the keys are next to the box. ¿Qué sería el next to? A la par. A la par de, ok. La llave está a la par de la caja. And the last one says uh, under, abajo. okay? Abajo. Under, bajo, okay, bajo la mesa, under the box, under the table, okay? So obviously we are going to do the activity to practice, okay? Y ve ahí las imágenes que le envié al grupo. Este son más eh, prepositions, porque aquí solo nos han puesto estas. Pero no quiere decir que solo estas eh, tenemos, right? There are more. So... Listen, en esta parte de las propositions es importante que usted identifique. No me vaya a salir así como esa persona. No, mire, yo con tal que me entiendan, yo digo, in, on, haz lo que me acuerde, lo que caiga. No, no es así. Porque imagínese que usted me diga, a teacher, I'm coming late because I'm in the bus. Mire, voy a llegar tarde a la clase porque voy en el bus, right? In the bus, ok? So yo le voy a decir, ok, no problem, take your time. Pero imagínese que usted venga y me diga, Teacher, I'm coming late because I am on the bus. ¿Eh? Le voy a decir yo, mire, tenga cuidado, porque va arriba del microbús o del bus, ¿verdad? Mire, qué error más grande. O sea, usted me dice, in está bien. I am in the uh, bus. Pero si usted me dice, I am on the bus, 
imagínese, ahí va a llegar todo mechudo, usted arriba, revolando en el bus, right? Peor, ¿verdad? Así que, <laughs> peor, peor que usted me diga. Teacher, I'm coming late because I am under the bus. ¿Verdad? Imagínese, no va a llegar a la clase. Va under the bus. O sea, no. Entonces, aquí las prepositions hay que saberlas eh, diferenciar. Porque no es lo mismo que yo diga in, um, under, at. Right? Es totalmente um, diferente. Uh, Douglas, I don't know if you have a question. Eh, mm. Cuando voy en un avión en vuelo, voy in o voy on? No, that would be in, in the plane, ok? In the plane. Imagínense, on the plane va a ir afuera, se cae. Teacher, <ríe> okay, aunque uno so vaya, in. aunque uno vaya, digamos, en un pick-up, porque obviamente el avión tiene que ir adentro sentado uno, ¿verdad? Pero digamos, un pick-up va en la cabina atrás. Yeah, no that would be in. Igual, siempre. In. Sí, siempre in, ok? okay. Siempre sería in the car, ok? Voy en el carro, in the car. Ok, so, ahí les mandé otras propositions, por ejemplo, near sería cerca, right? The cat is near to the box, está cerca de la caja. Ok, the cat is a boat, ¿cómo entiende usted ese a boat? Sobre, pero no lo toca. Exactamente, ok, es como que está eh, sobre, pero no tocando, ¿verdad? No está tocando, espérenme, deje ver la imagen que le envié. Ajá, ahí está, ve. vean ahí, a boat, ok, va sobrevolando, ok, a boat. Sería por encima. Exacto, algo así decimos en español, ¿verdad? Mira, por ahí por encima de tal cosa de GX, right? so, pero no lo toca. Entonces, eh, si, si se dijera encima, este se relaciona con on. Sí, vaya. lo que pasa es que el on es arriba, ¿verdad? Como usted uh -huh. me diga, mire, the food is on the table. Está bien, la comida está allí, ¿verdad? En la mesa, on the table. Ya si me dice, por ejemplo, behind, no, ¿verdad? Ya no está a la par, under, abajo, no, ¿ok? De ahí quiero ver cuál otro está aquí. Este besides es a la par de, es similar con next to. Ok, beside, next to. Eh, between, between no está aquí en el manual, pero el between es entre. Usted me puede decir, I live uh, between the park and the school. Yo vivo entre la escuela y la, eh, el parque, right? In between. Y así, ahí ve usted las imágenes, no sé si tienen alguna... Eh, duda de cuanto a las propositions, obviously we need to practice, right? Porque ya dijimos que no es lo mismo que usted me diga, in, on, ah, ay, lo que sea. No, right? So, uh, este ejercicio creo que lo recuerdo. Ha sido un, un dolor de cabeza para varios. <risa> ok, así que este le vamos a dar skip porque usted ya, ya lo realizó. Ok. So, uh, we are going to see this uh, picture later. So, where are you from? ¿De dónde eres? Ok, si yo vengo y le digo a usted, hey, where are you from? Eh, bueno, asumiendo que todos somos salvadorians, right? So, we are from El Salvador. Where are you from? I am from El Salvador, ok? Where do you live? Ahí sí, donde vive, right? Como más específico. So, uh, where are you from? So, we have the 10 largest cities in the world. Son las 10 ciudades más grandes en el mundo. Pero esto es based on the population of, in the metropolitan area. So, ¿qué es population? Población. Muy bien. Ok, entonces este artículo muestra las 10 ciudades más grandes en el mundo, pero eh, referido a la población que vive en el área eh, metropolitana en este caso, right? So, entonces por eso está este listado, pero es base en esta encuesta, ok? So now we have the cities right here, we have Tokyo, Mexico, New York, uh, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, uh, Mumbai, o Mumbai, en Los Ángeles, ¿no? Mire, ahí quiere ir usted a los lugares más bullistos, ahí están los 10 más poblados, right? Más gente, ya no cabe la gente. Ok, 
So, let's continue, ok? Aquí habría que hacer un asociar, pero eso no. No es, no es importante. So, lo último. Conversation, are you from Seoul? ¿Qué dijimos que era Seoul? Una ciudad. Una ciudad, ok. Una ciudad de? Corea. Corea, ok, Korea. Korea. So, para que tengamos la idea de lo que estamos hablando. So, this conversation is between Tim and Jessica. And it says, Tim, are you from California, Jessica? And Jessica says, well, my family, it's in California now. But we are from Korea originally, ok. So, viene Tim y le dice, oh, my mother, it's Korean from Seoul. Ok, are you from Seoul? Le está preguntando, right? Que si es ella de Seoul, dijimos que es una ciudad, right? De Jum. Eh, there are cities, right? So ciudades que eh, pertenecen a, a Corea en este caso, right? So it says then, ok. Um, ok, my mother is Korea from Seoul. And ella, ella, y le pregunta, are you from Seoul? No, we are not. We are, we, we are not. No, we are not from Seoul. We are from the Jum. The Jum is otra ciudad, right? Entonces al final le dice, so is your first language Korean? Yes, it is. Okay, yes, it is. So uh, we are going to practice just a couple of uh, weeks. Uh, I'm sorry, a, a couple of uh, people, right? Because of the time, no puedo del tiempo para todo. So veamos. Um, Christopher, uh, you are Tim and Blanca Margarita, you are Jessica, okay? So go ahead. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. Who were from Korea originally? Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. No, we're not from Seoul. We're from the Ajeon. No sé, ¿qué dice? The Jum, the Jum. The Jum. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, perfect. Thank you. So, language. It's your first language. Okay, Korean. So let's see, we have just a one more minute to practice, okay? So Daniel, ya vino Daniel Armando. So Daniel Armando, you are team, okay? You are team, y alguien más que haya ingresado, I creo que no. Me dicho. Who? Carlos. Okay, so Carlos, be Jessica. Recuerda que aquí no importa que sea niño o niña, right? Carlos okay. Alfredo, you are Jessica. So go ahead, please. Are you from California, Jessica? And uh, with my family is in California now. Uh, now, uh, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. Where from? Uh, they, they, they hear? The Jum, the Jum. The Jum. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, perfect. So, let's see. Okay, originally. Originally. Oh, Origin. Ori no me diga originally. Okay. <laughs> ¿Cómo es, teacher? Uh, originally. Origi originally. No, es que no, 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 no marque la G en español. No. Originally. Okay. So it says original, but we are, um, we are from Korea originally. Okay. So then let's see. The Jum. The Jum es la ciudad, right? The Jum. M, no me digan fierce, es first. Fierce, no, ok. First, is your first language, ok. Language, uh, Korean, yes, it is, ok. 
uh, first, no fears, first, okay? And the last one will be for uh, Gusi, Elizabeth, you will be um, Jessica and Fernando Javier, be team, please. Okay. Are you from California, Jessica? Mm -hmm. Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're, we're not from Seoul. We're from the young. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, perfect. Nice. So uh, we are going to stop right here. Okay, next week we are going to start with the um, negative statements. Okay, so um, we have uh, two minutes, right? Eh, pase asistencia. No. Yes. Quiero ver. No. ¿Qué pasó? Yes. Sí, yes. Ah, sí, sí, sí. Aquí yes. tengo ya. De... <ríe> Ay, no, de 9 a 10. Sí, aquí está ya. Ay. Go see how to Sí, bye. Nice. So, look, tomorrow we don't have classes, right? Tomorrow we don't have. Mañana es Friday, right? So, no classes. Eh, han enviado una encuesta por ahí, usted la debe de contestar, es anónima. Eh, han enviado lo del comprobante, el lunes el último día, o espero que ya lo haya enviado para no estar así como que tengo que mandarlo antes del lunes a la medianoche y lo va a estar enviando a las 11.59. No, ¿verdad? Usted mándelo. Eh, no sé, en este grupo creo que no han revisado la plataforma, pero obviamente pues que la van a la van a revisar entonces usted tiene que tener para ya hoy mismo si es posible a la medianoche eh, la sección 3 y el examen right next week we are going to start the, the week number 3 en la tercera semana pero en la plataforma vamos a trabajar la sección 4 y el 50% de la sección 5 entonces usted puede ir adelantando con un parcito durante el fin de so you can do it, right? So uh, time is over. Nos despedimos. Appreciate your time and everything. And I hope to see you uh, next Monday, okay? Good night. Bye-bye. Take Monday. care. Good night. 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 Good night.